सराव संच पाच पूर्णांक दोन त्याच्यातील मुख्य प्रश्न तिसरा त्या उदाहरणामध्ये असं सांगितले पी डॅश टी डॅश क्यू म्हणजे पी क्यू या रेषाखंडावरती टी हा बिंदू आहे त्याचप्रमाणे बिंदू टी त्याचे निदेशक एक ऋण एक आणि सहा पीचे निदेशक ऋण तीन दहा आणि बिंदू क्यूचे निदेशक सहा ऋण आठ आहे तर यांना कोणत्या गुणोत्तरामध्ये बिंदू टी हा विभागतो असं विचारलेलं आहे तर इथे आपल्याला विचारलेलं आहे की गुणोत्तर काढायचं आहे गुणोत्तर काढायचं आहे म्हणजेच काय काढायचं आपल्याला एम आणि एन काढायचं आहे ओके समजण्यासाठी थोडंसं इथे लिहितो की हा इथे बिंदू पी आहे बिंदू पीचे निर्देशक लिहूया ऋण तीन दहा बिंदू क्यूचे निर्देशक सहा ऋण आठ आणि बिंदू टीचे निर्देशक सहा आता याच्यामध्ये आपल्याला गुणोत्तर दिलेले नाही म्हणजे आपल्याला काढायचं आहे एम आणि एन म्हणजे एक्स आणि वाय दिलेला आहे एक्स आणि वाय दिलेला आहे रेषाखंडाच्या विभाजनाचं सूत्र वापरून आपण यापूर्वी एक्स आणि वाय कसा काढायचा हे पाहिलेलं आहे परंतु यावेळेस एक्स आणि वाय काढायचा नसून आपल्याला एम आणि एन ची किंमत काढायची आहे आणि ती दोनदा पडताळा घ्यायची जिचा एकदा एक्स आणि एकदा वाय असताना ओके याला म्हणूया एक्स वन वाय वन याला म्हणूया एक्स टू वाय टू बिंदू टी हा पी क्यू रेषाखंडाला एम एन या गुणोत्तरात विभागतो एम एन ची व्हॅल्यू काढायची आहे रेषाखंडाच्या विभाजनाचे सूत्र रेषाखंडाचे विभाजन सूत्र माहिती तुम्हाला एक्स बरोबर एम अधिक एन छेद पुन्हा एम अधिक एन इथे वरती लिहिताना गॅप ठेवायचा मग लिहून घ्यायचा एक्स टू एक्स वन आणि इथे वाय बरोबर पुन्हा एम अधिक एन आणि इथे हे जवळ लिहायचं एम अधिक एन इथे लिहायचं वाय टू आणि वाय वन एक्स ची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपल्याला दिली नाही ऋण एक एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे ऋण एक एम एन माहीत नाही ते तसेच ठेवा एम एक्स टू बरोबर किती सहा तिकडे बघून सांगायचं एक्स टू बरोबर किती सहा आधी का एन एन माहीत नाही एक्स वन बरोबर वजा तीन छेद एम एन पुन्हा माहीत नाही बर हे हा भाग आपण नंतर सोडवूया हा भाग आपण तिकडच्या बाजूला घेऊन टाकू सहा गुणिले एम बरोबर सहा एम हा ऋण एक जस लागत इकडे आज काय आला एन गुणिले ऋण तीन बरोबर ऋण तीन एन हे तस राहणार एम अधिक एन हा एम अधिक एन इकडे भागले इकडे गेलं काय होणार गुणिले होणार म्हणजे ऋण एक नाही जर या लागून ला किंवा एन ए ऋण एक लागून ला तर काय उत्तर येणार ऋण एम वजा ऋण एन बरोबर हे पद जसं लस तस ठेवायचं आहे सहा एम वजा तीन एन एमचे पद या बाजूला घेऊ ओके आणि एनचे पद त्या बाजूला ठेवू हा ऋण एम जसला तसा हा सहा एम इकडून इकडे आला ऋण सहा एम हा धन होता ऋण झाला हा एन इकडे ऋण आहे तिकडे गेल्यावर धन होईल म्हणजे ऋण तीन एन अधिक एन ऋण एक एम आणि सहा एम ऋण सात एम आणि ऋण तीन म्हणून धन एक गेलं काय ऋण दोन एन आता दोघांची ऋण चिन्ह काढून टाकू म्हणजे सात एम बरोबर दोन एन ओके आता करायचं काय की यांच्यात कोणता संबंध असतो गुणाकाराचा म्हणजे हा दोन आणि हा दोन इकडे गुणले इकडे आलो काय होणार बागिले होणार किंवा हा एन इकडे गुणले इकडे आलो काय होणार बागिले म्हणजे एम छेद एन बरोबर यांच्यात गुणाकार इकडे गेलं काय होणार बागाल दोन छेद सात म्हणजे इथे एम एन ची व्हॅल्यू किती निघाली दोन आस त्याचप्रमाणे आता वायच्या बाबतीत हात पडताळा घ्यावा लागेल आपल्याला बरोबर एम वाय टू आधी का एम एन वाय वन एन वाय वन छेद एम आधी का एन ही वायची बाजू होती ओके आता वाय वायची किंमत ऑलरेडी आपल्याला दिली आहे सिक्स एमची किंमत माहीत नाही वाय टूची किंमत ऋण आठ आधी का एन माहीत नाही वाय वन बरोबर दहा एम आधी का एन इकडे बागिले इकडे गेल्यावर काय होणार गुणिले म्हणजे सहा एम आधी का सहा एन 
बराबर आठ गुणी लेम बराबर ऋण आठ एम अधिक दहा एन हा ऋण आठ एम इकड़े आला सहा एम अधिक आठ एम हा ऋण आठ इकड़े आला धन जाला हा धन सहा एन तक गेला ऋण होना धन सहा एन तक गेला का होना ऋण होना गुड सहा आठ कि चौदह एम बरबर दात सहा गेला उरला चार एन आता इकड़ा एन गुणी ले इकड़ आलो का होना भागी ले मे एम छेद एन बरबर चार छेद चौदह परंतु हे दोगे दोन ने डिविजिबल है दोन ने भाग जाऊ शको मे एम छेद एन बरबर दोन छेद सात पुनः एकदा एम एन एन च गुणोत्तर आस सात ओके उदाहरण समझ है सगैंक का अड़चण है ये दोन वे पड़ताल घयाव लगना तुम्हारा ओके तो ये मधे एकदा सोड़न चलना नहीं नहीं तो मार्क मधे कपात होने की शक्यता है ओके सग उदाहरण लिखुन घयाडियो आवड़ला वीडियोलाइक करा विसरा नहीं जर आवड़ा नसेल तो डिस्लाइक करा